ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எந்த ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவையான பன்னீரை ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ எப்படி செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை தண்ணி எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாலை இப்போ காய்ச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அடிக்கடி கலந்து விடணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பால் திக்காக இருக்கணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் நம்மளுக்கு நிறைய பன்னீர் கிடைக்கும் இந்த பால் நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் கொஞ்சம் அடி பிடித்தாலும் அங்கங்கே பன்னீரில் நம்மளுக்கு கருப்பு கருப்பாக தெரியும் இப்போ பால் நம்மளுக்கு பொங்கிடுச்சு பொங்கின பின்னாடி ஒரு நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு பாலை காய்ச்சிடணும் காய்ச்சிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே அதை விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸை வந்து நம்ம தயிர் புற விடுற மாதிரி இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு இது மொத்தம் ஆறு டீஸ்பூன் இருக்குது நான் இப்போ ஒரு நாலு டீஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் மீதி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிட்றேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கு ஆன்லைனில் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி மெதுவாக நம்ம கலந்து விடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கட்டியான பன்னீர் கிடைக்கும் வேகமாக கலந்தோம்னா எல்லாம் நம்மளுக்கு கரைஞ்சிடும் எனக்கு இப்போ நாலு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸே போதும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மீதி வச்சுருக்கிற லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வரணும் பாருங்கள் கரண்டியெல்லாம் ஒட்டிரு இது மாதிரி வரணும் சப்போஸ் அப்படி வரலன்னா இந்த டைமில் மீதி இருக்கிற லெமன் ஜூஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நம்மளுக்கு இதை தண்ணியும் பன்னீரும் பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு வாட்டர் தனியாக பன்னீர் தனியாக நம்ம நிறைய கலக்காததுனால அப்படியே கட்டி கட்டியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு சுத்தமான துணி வச்சு ஒரு வடிகட்டியில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்பப்போ கலந்து விட்டதுனால நம்மளுக்கு அடி பிடிக்கல சப்போஸ் அடி பிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வெள்ளையாக பன்னீர் கிடைக்காது அந்த தீஞ்ச பகுதியும் நம்மளுக்கு தே சேர்ந்து வந்துடும் பன்னீரில் இப்போ இந்த பன்னீர் வடிகட்டின தண்ணியை வந்து நீங்கள் சூப்பு இல்லைனா குழம்பு எதுலனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது லெமனுடைய வாடை போகிறதுக்காக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கழுவிக்கணும் நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கழுவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புளிப்பு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம் நீங்கள் வினிகர் வினிகர் ஆட் பண்ணியும் பன்னீர் செய்யலாம் ஆனால் அது ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும் எப்போ இந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியே செய்யுங்க அது ஒரு ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் நல்லா புழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் வச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நான் இந்த வச்சிட போகிறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு நல்லா செட் ஆகிட்ருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டின்னருக்கு பன்னீர் தேவைனா ஈவினிங் டீ டைமில் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நைட் டின்னருக்கு பன்னீர் ரெடி ஆகிடும் நம்ம கடைகளில் வாங்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி இப்போ இதை நான் கியூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பன்னீர் புர்ஜி பன்னீர் பரோட்டா இல்லை ஸ்வீட்ஸு ரசகுல்லா அது மாதிரி செய்கிறது இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே உறுத்துக்கலாம் கிரேவி ஏதாவது செய்கிறது இருந்தால் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இந்த சூப்பரான ரெசிபியை எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னுடைய சுகந்திஸ் குக்கிங் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்